jangankan orang-orang yang pelaku pencabulan ya jangankan orang-orang yang menyelewengkan anggaran donasi dewa matahari saja oleh polisi Indonesia ditangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ham dan syukuran lillah ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati Dan saya banggakan Di malam hari ini saya ingin memberitakan Yang lagi rame viral sekali ya Seorang pria di Banten Lebak Banten Bernama Natrom Sudah dibekuk oleh aparat kepolisian Karena dia menyebarkan ajaran yang sesat Melarang untuk orang sholat Dan kemudian juga menghina air jam-jam di status KTP-nya katanya beragama Islam yang ngaku malaikat yang ngaku nabi yang ngaku penguasa bumi itu ada pengikutnya semuanya eh? yang ngaku malaikat itu gak Eden kan dulu kan ada pengikutnya penguasa bumi Sunda Empire tuh keraga sasana <laughs> ada yang percaya ada pengikutnya tapi yang paling sukses merebut perhatian publik itu diantara fenomena-fenomena kegoblokan yang terjadi, kegilaan yang terjadi itu Rangga Sasana. Rangga Sasana itu berhasil merebut perhatian publik dengan ucapan karangan sejarahnya yang luar biasa. Sampai sekarang dia menjadi selebriti kan. Meskipun pernah di penjara Rangga Sasana karena karena ada pengikutnya itu masalahnya semua orang itu tertawa ketika mendengarkan Rangga Sasana bercerita tentang sejarah NATO dan sebagainya dulu kan tertawa sebetulnya gak ada yang benci ke Rangga Sasana cuma dibekuk di penjara karena ada pengikutnya ini bakal bahaya ini pemalsuan sejarah penyelewengan sejarah dan sebagainya itu nah sekarang ini ini ada yang ngaku Dewa Matahari. Dewa Matahari, Bos. Dewa Matahari dibekuk polisi. Ada pengikutnya. Ini yang aneh. Kok ada pengikutnya? Orang-orang yang kayak gini ada pengikutnya. Dewa Matahari. Namanya Natrom. Jadi gini. Ini kan fenomena ada pengikutnya ini. Kalau orang yang ngaku malaikatnya, yang ngaku nabinya, yang ngaku penguasa buminya, itu wis lah kita cap sebagai orang gila aja, orang sinting. Gak apa-apa, orang sinting, orang gila. Tapi yang menjadi pengikutnya ini, ini saya kira ada penyebabnya. Kenapa sampai orang-orang kayak gitu ada pengikutnya? Saya melihat dari pendidikan, ketidakmerataan, cara berpikir masyarakat Indonesia pendidikan ini ini tanggung jawab pengajar ini tanggung jawab pendidik ini namanya kalau urusan akidah tanggung jawab pesantren tanggung jawab ulama tanggung jawab kiai urusan akidah kalau urusan-urusan kemudian sejarah ini tanggung jawab sekolah Eh, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pendidikan intinya saya melihat ini pendidikan yang kurang merata di Indonesia sehingga cara berpikir orang Indonesia ini kadang-kadang ada yang sampai susah banget untuk memahami sesuatu coba kalau pendidikannya kemudian merata ya pendidikannya merata coba pasti nggak bakalan ada orang yang berpikiran sengklek kayak gitu tuh itu kan pemikirannya sengklek itu namanya itu urusan pendidikan saya melihatnya di urusan pendidikan ini ada pendidikan yang kurang merata di Indonesia maka ini harus menjadi evaluasi kita semua sebetulnya yang terus harus menebarkan ya akal yang sehat mengevaluasi orang-orang yang seperti itu karena karena hebatnya pengikutnya itu tuh ini yang paling penting itu pengikutnya kalau yang gila hanya satu ya nggak apa-apa dikonfirmasi orang itu sudah pengikutnya tiga yang sudah menjadi saksi oke kita baca dulu nih beritanya ya 
dari pipa.co.id heboh dewa matahari ditangkap polisi ngeri judulnya ya dewa matahari ditangkap polisi bos berani sekali ya polisi nangkep dewa matahari seorang pria berinisial NM mengklaim dirinya sebagai bahtera surya atau dewa matahari ditangkap aparat kepolisian lebak banten NM si dewa matahari diduga telah menyebarkan ajaran nyeleneh di tempat tinggalnya desa sawarna kecamatan bayah kabupaten lebak banten kepada para pengikutnya NM mengaku Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatu di dalam raganya bahkan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan si Muhammad kurang ajar ya Jadi dari keterangan mantan pengikutnya dia NM itu bahtera surya. Jadi saya ini raganya. Allah itu ada di saya. Sampai penggunaan terhadap zikir itu kan majelis. Itu disebutnya baleronggeng kata ketua MUI Bayah. NM menyebutkan air jam-jam yang tidak habis hingga saat ini berasal dari air kencing suku Baduy di Arab Saudi di mana polisi suku tersebut berada di antara di dataran tinggi kemudian air kencingnya tersaring dan mengalir ke bagian bawah hingga masuk sumber mata air jam-jam dari KTP yang diamankan petugas NM tertulis beragama Islam kemudian oleh MUI tersetempat juga ditanya siapa Tuhannya namun NM tidak menjawab dengan pasti selanjutnya MUI menguji NM untuk membacakan dua kalimat syahadat beruntung pria sepuh itu bisa melafalkan dengan lancar terus ditanya Tuhannya siapa dia bilangnya ya Tuhannya Muhammad syahadatnya benar terangnya saat ini MUI bersama Polri tengah mendalami kasus tersebut Kailani belum bisa memastikan jumlah pengikutnya karena tengah fokus memberikan keterangan dan informasi ke Polres Lebak pengikutnya kita belum bisa mendata tapi ada tiga yang sudah dijadikan saksi jelasnya kepala Satreskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono mengaku terus memeriksa NM dan meminta keterangan dari berbagai saksi untuk menentukan kesalahan yang diperbuat oleh NM Islah keanehan-keanehan yang terjadi di Indonesia. Saya tadi ngapul beberapa kasus yang sedang viral ya. Akhir-akhir ini ya kemudian sekarang ada yang ngaku sebagai dewa matahari ditangkap polisi. Dewa matahari ditangkap polisi. Polisi Indonesia, Bos. Uh, luar biasa berani. Jangankan orang-orang yang pelaku pencabulan. Ya. Jangankan orang-orang yang menyelewengkan anggaran, donasi, dewa matahari saja oleh polisi Indonesia ditangkap. Keren bukan? Udah, udahlah. Allahumma fiqhlah kuamitrik. Allahumma alamisuab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.